So in this question, we have been given that tan of pi by 4 plus theta by 2 is equal to tan cube of pi by 4 plus alpha by 2 and then you have to find the value of sin theta in terms of sin alpha. So we have to use this identity kind of use karne ki koshish karte hain. Jaysay agar aapko yaad ho, to we can write ek identity hoti hai ki 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So from here I can say that tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Thik hai? Isko yaad rakhe ga. Next, also agar mein yaha pe nikalne ki koshish karo with the same wo, mere paas maan lo ye kahin diya ga. Pi by 4 plus x by 2. ठीक है, tan square pi by 4 plus x by 2. Now this can be written as sec square pi by 4 plus x by 2 minus 1. अब sec square निकालने के लिए, if somehow I am able to find the value of cos square of pi by 4 plus x by 2, तो मेरा काम हो जाएगा. Right, sec square, sec theta is nothing but 1 upon cos theta. तो मेरे पास cos theta है, तो मेरे पास sec theta भी है. ठीक है तो मुझे cos square pi pi by 4 plus x by 2 निकालना है इसके लिए I make use of this identity if you remember cos 2 theta can be written as twice of cos square theta minus 1 और I can say that cos square theta is nothing but 1 plus cos 2 theta upon 2 right 1 plus cos 2 theta upon 2 तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा cos square theta है यहाँ पे theta की जगह pi pi by 4 plus x by 2 है तो तुम इसको लिख सकते हो twice of cos ठीक है sorry twice is wrong give me one sec this can be written as one plus cos of two theta and theta is pi by 4 plus x by 2 and this divided by 2 ठीक है so this can be written as 1 plus cos is 2 को अंदर ले जाओ bracket के तो ये हो जाएगा pi by 2 plus x divided by 2 now cos of pi by 2 plus x cos in second quadrant is negative and this will become 1 minus sin x by 2 तो ये तो हर पास cos square x की value आ गई तो इसका मतलब है sec square pi by 4 plus x by 2 will be inverse of this which is twice of 1 minus sin x है ना अब इस वैल्यू को मैं ले जाके यहाँ पे पुट करता हूँ। तो मेरा tan square pi by 4 plus x by 2 की जो वैल्यू है, वो आ जाएगी twice of 1 minus sin x minus 1, ठीक है? So this will become denominator will come as 1 minus sin x, यहाँ 2 था, minus of 1 minus sin x हो जाएगा। Please bracket use करना वरना यहाँ plus minus के गर्भर होने के बहुत चांस बहुत चांसेस हैं। This will become 2 minus 1 plus sin x upon 1 minus sin x and this thus is equal to 1 plus sin x upon 1 minus sin x. ठीक है? So tan of tan square of rather not tan. Tan square of pi by 4 plus x by 2 is nothing but 1 plus sin x into 1 minus sin sin x. ये मैंने एक बार derive कर कर दिया but you can use this relationship whenever you feel like. Now, अब यहाँ पर आओ। तो यहाँ पे square तुमको दिख नहीं रहा है। Square बनाने का एक फटाफट सा तरीका बताता हूँ। ये tan pi by four plus theta by two है, ठीक है? यहाँ से एक tan लाके इसके यहाँ पे डाल दो। ये हो जाएगा tan of pi by four plus alpha by two। और यहाँ पे क्या बचेगा? Tan square pi by four plus alpha by two। मतलब इस cube का एक tan मैं यहाँ denominator में ले आऊँ, तो यहाँ पे tan square pi by four plus alpha by two बचा। Now what would tan square pi by 4 plus alpha by 2 equal to ये हो जाएगा आपका 1 plus sin alpha upon 1 minus sin alpha है ना वहाँ pi by 4 plus x by 2 था तो 1 plus sin x upon 1 minus sin x हो जा रहा था तो यहाँ पर 1 plus sin alpha upon 1 minus sin alpha हो जाएगा और left hand side पे you will still have tan of pi by 4 plus theta by 2 divided by tan of pi by 4 plus alpha by 2. अब फिर से हम अटक गए। अगर square होगा, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं दोनों side का square ले लूँगा। I'll take a square of both the sides. तो left hand side पे मेरे पास क्या आ गया? Tan square pi by 4 plus theta by 2 divided by tan square pi by 4 plus alpha by 2 और यहाँ पर क्या आ गया? 
वन प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर फेर इनफ अब सेम चीज हम जो अभी हमने टैन स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू लगाया था वो हम यहाँ न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए लगा लगा सकते हैं अगर न्यूमिरेटर के लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा ठीक है और डिनोमिनेटर के लिए लगाएंगे तो ये देखना डिनोमिनेटर में लगा रहे हैं अभी तो यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस आएगा ये हो जाएगा वन प्लस साइन एल्फा इंटू वन माइनस साइन एल्फा ठीक है एंड दिस हियर इज इक्वल टू वन प्लस साइन एल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन एल्फा होल स्क्वायर ठीक है तो अब मेरे पास अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई एम लेफ्ट विथ वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा और यहां पर हो जाएगा वन प्लस साइन एल्फा होल क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन एल्फा होल क्यूब ठीक है अब हम यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का फंडा क्या होता है कि हम बोलते हैं इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ठीक है इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो शॉर्ट फॉर्म में हम बहुत बार उसको सी एंड डी लिख देते हैं ठीक है यहां पर मैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाऊंगा ध्यान देना अगर लेफ्ट पे लगाओगे तो राइट पे भी लगाना पड़ेगा ये हो जाएगा मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ मैं ऊपर माइनस और नी और नीचे प्लस कर सकता हूँ तो यहाँ पर भी यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा तो वन प्लस साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा कर दिया ए माइनस बी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी तो यहां पर हो जाएगा वन प्लस साइन एल्फा होल क्यू माइनस वन माइनस साइन एल्फा होल क्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एल्फा होल क्यू प्लस वन माइनस साइन एल्फा होल क्यू ठीक है अगर लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा प्लस वन और माइनस वन कैन कैंसिल हो जाएगा प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैन कैंसिल हो जाएगा यू विल बी लेफ्ट विथ ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो न्यूमिनेटर में बचेगा टू साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा वन प्लस वन टू तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा साइन थीटा आ गया अब राइट हैंड साइड की बारी है अब मेरे पास दो तरीके या तो मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से कर लू या इसको भी ओपन कर लू और इसको भी ओपन कर लू सब ट्रैक कर दू आई दर वे इट्स च्वाइस आई हैव टू मेक सो मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यू राइट फिर क्या होता है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी तो वन स्क्वायर तो वन ही होगा और ये साइन अल्फा हो जाएगा तो ये मेरा ए प्लस बी होल क्यूब हो गया एंड नेक्स्ट मेरा क्या आएगा माइनस ए क्यू माइनस B क्यूब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और क्या होता है मेरा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री इंटू वन स्क्वायर इंटू साइन अल्फा एंड प्लस थ्री ए इंटू बी स्क्वायर थ्री साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है ये थोड़ा बड़ा सा है देखने में बट है बहुत सिंपल सा टर्म ठीक है डिनोमिनेटर में सेम चीज आएगा वन प्लस साइन क्यूब एल्फा प्लस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री साइन अल्फा यहां पे जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और इसके बाद वाला पार्ट भी सेम रहेगा वन माइनस साइन क्यूब अल्फा माइनस थ्री साइन अल्फा प्लस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है जो तुम्हारा ए माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है राइट right? अब मुझे यहां पे ब्रैकेट खोलने की जरूरत है और थोड़ा सा महाभारत बचेगा और फिर मेरा आंसर मेरे सामने दिखने लगेगा ये हो गया वन प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री साइन अल्फा माइनस वन प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस थ्री साइन अल्फा और फिर उसके बाद जो ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ठीक है और डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री साइन अल्फा प्लस वन 
minus sine cube alpha minus 3 sine alpha and this will be equal to plus 3 sine square alpha. Now, see what you can do. Do you see something? Do you see something? Plus 1 minus 1 plus 3 sine square alpha minus 3 sine square alpha plus sine cube alpha minus sine cube alpha minus 3 sine alpha plus 3 sine alpha. So, what is above? Twice of sine cube alpha plus 3 sine alpha और नीचे क्या बचा? Twice of 1 plus 3 sine square alpha ये तुम्हारा right hand side का component और dividend है और left hand side was always equal to sine theta because ये पहले ही आपका simplify होके आ चुका था ठीक है ये two और ये two cancel हो गए sine theta numerator में you can take out sine alpha common क्या बचेगा आपके पास sine square alpha plus three और denominator में क्या आ गया आपका 1 plus 3 sin square alpha. So, this is the proof for this question. So, here we used a very important concept. We will take tan of pi by 4 plus x by 2. Sorry, tan square of pi by 4 plus x by 2 is equal to 1 plus sin x upon 1 minus sin x. Okay? And I can figure out this question. 